On m'a demandé de vous parler de quelques figures de saints du diocèse tout au long de ce confinement. Et c'est autour de la figure de Saint Césaire que nous nous retrouvons aujourd'hui. Saint Césaire d'Arles, grande figure s'il en est dans notre diocèse, c'est un, un grand ancêtre de la foi. Ce n'est d'abord pas un Provençal, c'est un bourguignon, je ne sais pas s'il roulait les airs, mais c'est un bourguignon qui naît vers 470 dans une famille chrétienne de riches propriétaires terriens du côté de chalon sur saône Et c'est un, un jeune homme qui, a, qui sent au fond de lui cet appel très profond à se donner au Seigneur. Il sera clair, il va trouver son évêque de Chalon, Sylvestre, et après deux ans de cléricature, il sent au fond de lui cet appel très profond à la vie monastique. Et il va se rendre à l'abbaye de Lérins, que nous connaissons bien encore aujourd'hui, qui est un grand site monastique, eh bien, euh, il va se rendre à l'abbaye de Lérins, qui avait été fondée euh, 60 ans auparavant, et c'est là qu'il va faire profession religieuse et qu'il va s'enraciner dans la prière et mettre en œuvre tous ses talents d'organisateur, talent si grand d'ailleurs que euh, on va le nommer célérier, c'est-à-dire économe du, du, du monastère, mais comme c'est un homme d'une grande rigueur et d'une organisation implacable, il va se montrer un peu raide dans sa gestion et euh, on le remerciera assez rapidement. Saint Césaire euh, est un moine de son époque. Nous sommes à la fin du Ve siècle et euh, il mène une vie très austère, très rude, au point même que sa santé euh, en est fragilisée. Il se rend donc à Arles, qui est la grande ville de, 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 de la région, auprès de son parent, l'évêque Éon, qui est évêque d'Arles à l'époque. L'évêque lui confie la gestion d'une abbaye, sachant ses talents d'organisateur, et il fait si bien que Éon décide de le garder dans son diocèse. Il deviendra prêtre de ce diocèse d'Arles, et trois ans après, simplement il deviendra évêque d'Arles, successeur d'Éon. Il le restera 40 ans. Pendant 40 ans, Césaire va euh, labourer euh, tout ce diocèse qui lui est confié, et même plus largement, euh, cette Narbonnaise seconde dont il a la charge. Euh, sa responsabilité ira de, de Vienne jusqu'à Nice. Et il va sans cesse, sans trêve, pendant 40 ans, dispenser la parole de Dieu, veiller à la formation des clercs, à leur connaissance de l'Écriture, des pères de l'Église, de saint Augustin en particulier, que Césaire admirait de manière toute particulière. Césaire sera aussi un grand priant. Il veille à la vie du clergé, mais il va remettre en avant la prière des psaumes et euh, imposer à ses clercs cette prière des psaumes que lui-même a tant mûri dans la vie monastique, il va la partager avec ses clercs, il va partager le repas, on mange ensemble avec Césaire et les autres clercs en écoutant une lecture euh, de la parole de Dieu ou d'un père de l'Église et Césaire s'amusera auprès des jeunes clercs en leur disant « Mais qu'avons-nous mangé aujourd'hui ?» Et le jeune clerc d'essayer de se souvenir de ce qu'il y avait dans sa gamelle, le saint lui disant « Mais non, aujourd'hui, nous avons dégusté l'évangile de saint Jean. » Voilà, la parole de Dieu comme une nourriture. Et il aura le souci d'y former les chrétiens de notre Provence, demandant à chacun de méditer la parole de Dieu chez lui ou de se la faire lire, si possible, par quelqu'un de la maison. C'est dire que cette parole de Dieu n'est pas simplement limitée à une poignée de lettrés, voyez-vous. Pour que son enseignement soit encore plus fort, il va prêcher, 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 encore prêcher. Césaire a aussi, évidemment, euh, le souci de la vie monastique dans son diocèse. Et il va confier à sa sœur, sa propre sœur de sang, Césarie, le, la fondation d'un monastère de femmes, tout proche de sa cathédrale, sur l'auture d'Arles, là où il y avait autrefois l'enclos Saint-Césaire. C'est là que va se développer une petite communauté de femmes 
pour laquelle Césaire écrira une règle de vie. Règle de vie qui deviendra si célèbre qu'elle inspirera de nombreuses communautés féminines. C'est la première règle de vie pour une communauté féminine d'Occident. Ce monastère deviendra si florissant qu'on y comptera jusqu'à 200 moniales. Euh, C'est une communauté tellement attirante qu'on dit que les mamans enfermaient leurs filles pour qu'elles ne partent pas s'installer au monastère, dans une vie pourtant d'une rare austérité. Césaire est donc un organisateur et un priant. Tout, sera, tout cela lui sera nécessaire. En effet, euh, il est à la charnière de deux mondes. L'Empire romain a disparu, les barbares sont là. On les appelle barbares, même s'ils étaient peut-être plus civilisés, sans doute même que les francs. Mais euh, ces, euh, ces barbares sont à rien. Euh, il a donc à lutter à la fois contre l'arianisme, vous savez, cette doctrine qui, qui a du mal à, euh, à accepter, qui n'accepte pas que le Christ soit à la fois homme et Dieu. Donc, euh, lui prêche la foi euh, catholique, mais euh, le pouvoir en place est à rien. En même temps, quand il se déplace dans les paroisses, qu'est-ce qu'il va trouver Eh bien, des gens qui prient au pied des arbres, qui accrochent des petites choses sur les arbres en ex voto, euh, des gens qui prient devant les fontaines, euh, des tas de, de, de choses païennes absolument étranges, de, 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 de balles où l'on se déguise avec des peaux de bêtes, où les hommes habillant en femme, enfin nous avons toutes les descriptions. Et il va lutter contre toutes ces pratiques païennes. Et on le voit bien, il est à la charnière de deux mondes. Fort de toute euh, la, la, la richesse d'organisation de l'Empire romain et en même temps porteur de la nouveauté de l'Évangile qui va irriguer euh, toute cette terre qui lui a été confiée. En cela, saint Césaire nous rejoint. Il est dans un monde fragile où toutes les structures sont un peu tremblantes. Et il sera solide dans la foi. En cela, saint Césaire est pour nous à la fois un modèle et en même temps un stimulant pour nous enraciner nous-mêmes dans la parole de Dieu, dans la prière des psaumes. Et... Saint Césaire, euh, qui est bien présent euh, dans la prière des Arlésiens, euh, doit se rendre vraiment de plus en plus présent dans la nôtre. Saint Césaire euh, mourra la veille de la fête de Saint Augustin, le 27 août euh, 542 ou 543, suivant les sources, et il mourra dans la communauté de sa sœur Césarie. C'est là qu'il rendra son dernier soupir, usé par... Euh, 40 ans de ministère dans ce diocèse d'Arles qu'il a tant aimé, qu'il a tant servi, dans cette église qu'il a eu le souci de structurer, de nourrir, d'organiser et de faire vivre dans une période bien complexe. Saint Césaire, priez pour nous.